सर अपने शाटल चरित्र चरित्र 
మనం తాడుకునే పరిస్థితుల్లో మన తెలుగు జాతి లేకపోవడం ఒక దురదృష్టకరమైన అంశం ఎందుకంటే చిత్రకళకు సంబంధించిన పత్రికలు లేవు చిత్రకళకు సంబంధించిన పుస్తకాలు లేవు చిత్రకళ ఏదైనా ఒక మంచి చిత్ర ప్రదర్శన జరిగితే దాన్ని విమర్శించి రాసే విమర్శలు లేవు ఆ రకమైన పరిస్థితులు ముందు పరిస్థితి తిరుగుతున్నారు అలాంటి తరుణంలో తిప్పారు వెంకట్రావు గారు కేవలం ఆయన చిత్రకారుడుగా కాకుండా రచయితగా కూడా అనేక గ్రంథాలని చిత్రకళ సంబంధించిన వెలువరించిన వ్యక్తి వెంకట్రావు గారు అలాగే కార్టూన్లకి కూడా ఆయన పెట్టింది పేరు విశాఖలో కార్టూనిస్ట్గా ఆ తర్వాత కార్టూన్లు గీయడంలో అనేక మందికి మార్గదర్శకులు అభివృద్ధించిన వ్యక్తి అయితే వెంకట్రావు గారు ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి అంటే ఒక్కొక్క చిత్రకారుడికి ఒక్కొక్క శైలి ఉంటుంది బాపు బొమ్మ చూస్తే ఇది బాపు గారు వేసిన బొమ్మ అని చెప్పి అనుకుంటాం అలాగే వడ్డాది పాపయ్య గారు బొమ్మ చూస్తే ఇది పాపయ్య గారు అని చెప్పి రాయకూడదు అని గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే టీవీ గారు టి వెంకట్రావు గారి వేసిన చిత్రం చూడగానే ఆయన పేరు కింద రాయకపోయి ఇది వెంకట్రావు గారి చిత్రం అని చెప్పి అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి చిత్రకళలు ఒక సామాజిక దృక్పథాన్ని తన చిత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్న వ్యక్తి వెంకట్రావు గారు ఆయన స్వతహగా విప్లవకారు విప్లవం వైపు ఆకర్షితుడే అడవుల్లో కుహర కాలు చేసేసిన వ్యక్తి జైలుకి వెళ్ళిన వ్యక్తి సమాజంలో అక్షర వర్గాల గురించి ఆరోపించే వ్యక్తి సమాజంలో సమ సమ సమాజం రావాలని చెప్పి తప్పించే వ్యక్తి ఆ భావనలు చిత్రకళలో కూడా కనిపిస్తా ఉంది సహజంగా చిత్రకారుడు అందమైన పువ్వుల్ని చిత్రిస్తా సహజంగా కానీ ఈయన ముళ్ళు కూడా చిత్రిస్తా అది ఎన్నో అలాగే ఈ ఆదివ మానవుల నుంచి ఏ విధంగా ఈ పరిణామ క్రమం జరిగిందో అని ఇక్కడ చిత్రకార చిత్రలో చూపించారు అలాగే ఆదిమానవుల కాలంలో నివాసాలు ఎలా ఉండి ఇవాళ ఆధునిక కాలంలో నివాసాలు ఎలా ఉన్నాయన్నది ఆ చిత్రాలు చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది అంతే కాకుండా నాకు బాగా ఆనందకరమైన విషయం ఆయనతో ఒక సాన్నిధ్యం పెంపొందడానికి విశ్లేషణ అంటే భారత స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర అంతా కూడా ఆయన చిత్రాలను చిత్రించారు దానికి మరొక టీవీ గారు కారు కూడా మెయిన్గా టీ వెంకటేశ్వర్ గారు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక చిత్ర ప్రదర్శనశాల ఏర్పరిచి దాంట్లో వీరి చిత్రాలన్నీ కూడా ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది అయితే మన జాతి ఏంటంటే అవన్నీ మనం భద్రపరచుకోవడం మనకి ప్రభుత్వం మారిగానే విధాలు కూడా మారిపోతా ఉంటాయి కానీ ఈ చిత్రకళను మనం సంరక్షించుకోలేని పరిస్థితి వచ్చింది నేను కూడా ఒకటి వార్త వేయించడం జరిగింది ఏంటంటే పింగళ వెంకయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మహాత్మా గాంధీ గారికి త్రివర్ణ పతాకాన్ని విక్టోరియా మ్యూజియం హాల్లో అందజేయటం జరిగింది దాన్ని ఒక చిత్రంగా చిత్రించమని చెప్పి వారు పోవడం జరిగింది అయితే దాన్ని చాలా పరిశోధన చేయాల్సి వచ్చిన చిత్రం కలిసి ఎందుకంటే ఆనాటి ఉన్న నాయకులందరూ మన భారతదేశంలో నాయకులందరూ కూడా వచ్చారు గాంధీ గారే కాదు కస్తూరుబాయ్ కాదు పటేల్ గారు తర్వాత నెహ్రూ గారు మోతీలాల్ నెహ్రూ అందరూ ఆనాటి బతుకున్న నాయకులందరూ రావడం జరిగింది అయితే ఆ వయసు ఎంత అప్పుడు నెహ్రూ గారి వయసు ఎంత నలభై ఏళ్ళ లోపు ఉండే గాంధీ గారు కూడా యాభై అరవై కూడా వచ్చి ఉండవు అయితే ఆ వయసులో ఉన్న ఫోటోలు సంపాదించి వాటన్నిటిని కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రకాశం గారు లేకపోతే కొండా వెంకటప్ప గారు మన తెలుగు నాయకులు ఐదారు కాళేశ్వర గారు వీళ్ళందరూ ఆ వయసులో ఎలా ఉండేవో అవన్నీ ఆ చిత్రాలను కొంతమంది సేకరించి దాని ఒక అద్భుతమైన చిత్రాన్ని వారి చేత జీవించడం జరిగింది నాకు చాలా ఆనందకరమైన మొట్టమొదటిగా ఆ కోణంలో ఆలోచించి చిత్రించిన వ్యక్తి వెంకట్రావు గారు ఎందుకంటే మామూలుగా ఇలా గాంధీ గారికి ఇలా జెండా వేస్తున్నట్టు చూపిస్తారు కదా ఎంతమంది నాయకుల సంక్షంలో ఇచ్చిన సంఖ్య చాలామంది తెలియదు అయితే అప్పుడు వాళ్ళు వయసును కూడా మనం పరిగణలో తీసుకుని అప్పుడు వాళ్ళ వేషధర్మ కూడా మనం పరిగణలో తీసుకుని దాన్ని చక్కగా రూపొందించారు వెంకట్రావు గారు అంచేత ఒక చారిత్రాత్మకమైన చిత్రాలని తయారు చేయటంలో కానీ స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర అంతా కూడా వారు మన పుస్త రూపంలో ఒకటి తీసుకోవడం జరిగింది అది ఒక ఆనందకరమైన విషయం ఎందుకంటే ఐదు చూసిన పెట్టిన చిత్ర ప్రదర్శన శైలి ఏమైపోయినా ఈ ఇవి అందరికీ ఆ పుస్తకం రావడంతో ఆ చిత్రాలు అనేవి కూడా మనకి నిలబడి పెరిగింది అలాంటి విశేషమైన కృషి చేసిన వ్యక్తి 
ఇటీవలే గుర్తుకు వస్తున్నాయని చెప్పి నేను వారి ఆత్మ గల కూడా రాయటం జరిగింది దాన్ని కూడా నేను ఆలోచించింది ఆయన జీవితం అంతా కూడా చిత్ర ఒక అది కూడా ఒక తెలియలో ఉన్న చిత్రం ఉన్నది దాంట్లో వెలుగు ఉంటుంది మేఘ ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుంది రకరకాల సమ్మిళితమైన జీవితం ఉంటుంది కూడా ఆ పుస్తకం చేస్తే మనకి చాలా విశేషాలు తెలుస్తాయి చాలా అనుభవాలు మనకి అందులో తెలుసుకోగలుగుతాం అలాంటి గొప్ప చిత్రకారు ఈ రోజున ప్రాణం చిత్రించిన చిత్రాలతో వారికి ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ఈ ప్రదర్శన కదా ఆయనకు ఒకసారి మన చిత్రకళ సంతనం ఉన్నట్టు పిలిచి ఇలా ఇక్కడ కళాకారులు అందరికీ కూడా చాలా ఇచ్చిన ఉన్నారు అయితే ఒకటి సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే మిగతా రంగాల లేని ఐక్యత మాత్రం చిత్రకారులు ఏదైనా ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం ఎంతమంది మహానుభావులైన చిత్రకారులు వీళ్ళందరూ సామాన్యులు పోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఆ చిత్రకళ తమ కంటే కూడా ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఇలాంటి కార్యక్రమం చేయడం అందరూ రావడం అందరూ కూడా దాంట్లో పాల్పంచుకోవడం దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి వాళ్ళు అక్కడ పాల్గొనడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం ఈ ఐక్యంతో మన తెలుగు చిత్రకళని మనం మరింతగా ముందుకు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం దాన్ని మార్గదర్శకుగా వెంకట్రావు గారు ఉండాలని చెప్పి నేను మనసారా కోరుకుంటూ అలాగే ప్రత్యేకించి ఎస్వి రామారావు ఆయన అమెరికాలో ఉంటున్నారు ఇటీవల వారు రచించిన పుస్తకాన్ని నేను అమెరికాలో ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది శ్రీకాకు నగరంలో ఉంటున్నారు వారు అనుకోకుండా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి రావటం నిజంగా ఇది ఒక శోభను కలిగించిన అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఎందుకంటే తెలుగు చిత్రకారుడు ఒకడు ఇతర దేశాల్లో ఉత్తర ప్రదేశ్ శాలల్లో వారు రచించిన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయంటే మనకి ఎంత ఆనందం ఆ ఆనందాన్ని కలిగించి జాతికి ఒక ఒక ఖ్యాతి తీసిన గొప్ప వ్యక్తి శ్రీరామ గారు వారి పని ఉపయోగపడుతున్న నమస్కారం తెలియజేసుకుంటే చాలా మంది ఉన్నారు మా సామాల గారు పోర్ట్రేట్ ఆర్టిస్ట్ చాలా చక్కగా మనిషి మనిషిగా తెలుస్తూ ఉంటారు అలాగే ప్రతి గిరి గారు అందరూ కూడా వచ్చారు అలాగే పవన్ సేవలు చూసారు చాలా మంది చిత్రకారులు అందరూ కూడా కూర్చొని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తారు గౌరవనీయులైన పెద్దలందరికీ కూడా ముందుగా అవమానాలు తెచ్చుకున్నాను ఇది కాదు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యత పొందిందో ప్రపంచంలో అంత ప్రాముఖ్యత పొందినటువంటి మనిషి మహానుభావుడు మనకి చాలా మంది పుడతారని తెలుపుతారు చనిపోతారు కానీ టీవీ గారు అందరిలాగే నియోగం చేస్తే ఉపయోగమే ఉంది ఎంతో కొంత దేశానికి ఏదైనా చేయాలి సమాజానికి ఏదైనా చేయాలి తన ఆలోచనతో తన ఆశయాల పరంపర ఉద్యమాల వైపు అడుగు వేయండి ఉద్యమంలో వెళ్ళారు మరి చక్కని అందమైన ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని విడిచిపెట్టి అడవుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సవరణలో గోళ్ళు యొక్క బాధలు విని వారిని ఏదో అభివృద్ధి చేయాలన్న తపనతో ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు చాలా కష్టపడ్డారు అడవుల్లో తిరిగారు రాళ్ళ మీద పడుకున్నారు గంధమూలాలు తిన్నారు అలాగా ఆయన శ్రమపడి శ్రమజీవులకి ఎంతో సాధ్యం తత్ఫలితంగా మన ప్రభుత్వం వారు వారిని అరెస్ట్ చేయడం రిమాండ్ పంపించడం జైల్లో పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగింది తప్పు చేసి జైలుకి వెళ్ళలేదు అది ఒప్పు చేసే జైలుకి వెళ్ళాడు జైలుకి వెళ్ళినటువంటి మహానుభావుల్లో మహాత్మా గాంధీ ఉన్నారు నెహ్రూ గారు ఉన్నారు మరి నర్సన్ నడేల గారు ఉన్నారు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరూ కూడా వెళ్ళి దేశానికి సేవ చేసినటువంటి ఘనమైన చరిత్రను మన టీవీ గారు కూడా ముందుపట్టుకున్నారు అక్కడే మోటు రాఘవేంద్రరావు గారు పుచ్చపల్లి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఇలాంటి మహానుభావుల యొక్క పరిచయాల అందరూ జైలులో ఉండగా గాంధీ గారు రాశారు పుస్తకాలు నెహ్రూ గారు రాశారు 
కంటితో చూసే వస్తువుల కంటే చూడండి గొప్పగా ఉంటుంది చూసే దేహం కంటే దేహం లోపల ఉండటువంటి ఆత్మ కనిపించే కనుక అదే గొప్పని ఆధ్యాత్మిక ఎందుకు టీవీ దాన్ని ఉండేలాగా ప్రపంచంలో మహా గొప్ప చిత్రకారులు అందరూ అయ్యింది జీవితని మైసూర్కానికి రాలేదు తన కడుపులో అది ఉంది కష్టాలు బయటకు వచ్చాయి మెంటల్ ఏగని ఉంది పిచ్చగా వాళ్ళకు వాటి తెచ్చుకుని ఏగని బయట వాళ్ళు పెట్టినట్టు సొసైటీలో పెద్దలు పెట్టినట్టు బాధలు మికలాంజలోకి ఎన్ని బాధలంటే నమ్మలేం ప్రతి కోపు వచ్చే ఆయనకి మా విగ్రహం నేను చనుకోకముందే నాకు ఒక సమాధి కట్టమనేవాడు అది వాళ్ళకు సంప్రదాయం ప్రతి కోపు కట్టుకున్నాను కానీ నాకు సమాధి కట్టించుకుంటాడు అనే అవకాశం ఉంది ఆయన తీసుకొచ్చేవాడు నేను పారిపోయాడు కానీ ఈ బాధలు పడలేదు డబ్బులు ఇవ్వకుండా నువ్వు వచ్చి నా విగ్రహ తగ్గం అంటే ఆ పాలరాలు తేవడానికి డబ్బులు లేక తానే తీసుకొచ్చేవాడు తాతో ఇచ్చేవాడు కాదు వాడు అటువంటి మదన పడినటువంటి మాట ఎవరైతే మదన పడరో ఎవరైతే కష్టాన్ని ఎదుర్కొని పైకి రారో అటువంటి పట్టుదల ఉన్నవాళ్ళు ఏ రంగంలో అయినా గొప్పడవుతారు ఇరవై రెండు ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు నెహ్రూ గాంధీ తెలుసా మీకు వాళ్ళ లైఫ్లో డిస్కవర్ ఆఫ్ ఇండియా జైల్లో ఉన్నగా నెహ్రూ రాదు అంటాడు ఐపీఎస్ వారు గ్రూప్ చూడడానికి కూడా టైం లేదు అని ఎవరు కొంచెం గాంధీ గారు వారు వార పత్రిక నడక అందరికి ఉత్తరాలు చేస్తూ రాసేవారు ఆయన భగవద్గీత మీద తులీకరణగా వారు రాశారు తన జీవి చేతికని రాశారు ఎన్నో గొప్ప పనులు చేశారు నేను చర్చి సెకండ్ వాల్ వాళ్ళు గొప్ప పెయింటర్ అదే సెకండ్ వాళ్ళలో అమెరికా తరఫు వచ్చేటువంటి ప్రెసిడెంట్ మీరు పెయింటర్ ఇవి కానీ ఎందుకు ఉంటున్నాం అంటే ఆయన కష్టాల నుంచి పెట్టుకొచ్చారు ఎవరికైతే కష్టాలు లేవు ఎవరి కడుపులో మంటలు లేవు అగ్ని లేదు వాళ్ళు ఏం గొప్ప పెయింటింగ్లు చేయలేదు హాయిగా బొమ్మలు చేస్తారు అటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయనలో ఇప్పటికి కూడా ఆరకుండా కంటిన్యూస్గా ఒక స్ప్రింగ్ లాగా చిత్రాలు వస్తాయి ఆ చిత్రాల గురించి చెప్పాలనుకోలేదు మిత్రులు నాకు ఇక్కడ రాకముందే నా ఎగ్జిబిషన్ ఉంది మీరు వస్తారా నేను చెప్పడానికి వస్తాను నా లక్కీగా అవకాశం కలిగింది ఆ రోజుకి మీకు విషయం చూడండి ఆంధ్రదేశం అంటే బాపు తెలియడం వల్ల చిత్రకారికి బాపు ఆంధ్రదేశం కేరళకి మన రఘువరం గారు విజయవాడ అంటే టీవీ గారు ఇంత మహానుభావులు కాబట్టి ఇంకోటి ఆలోచించండి ఒక చిత్రకారుడు ఎగ్జిబిషన్ పెడితే హిమాయమి చిత్ర చిత్రకారుడు శిల్పకారుడు అందరూ వచ్చారంటే ఆయన ప్రతిభ కాకుండా ఆయనకి ఎంత స్నేహశీలు అనేది చెప్తుంది ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఉన్నటువంటి ఒక స్వాభిమానం ఇతరులు మెచ్చుకోవడానికి అడ్డు వస్తుంది లేదండి అది గుర్తించి అనుభవించారు ఒక విషయం ఆయన పెయింటర్ మెకలాంజల్ సార్ మెకలాంజల్ కోసం నా దగ్గర ఇరవై ఏళ్ళ మీద జీవితం చేయించారు లెటర్స్ ఆయన లైఫ్ గురించి కోపు ఉత్తరాలు పడిన కష్టాలు ఎప్పుడు చూస్తానే ఉంటాను నేను ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మీయటువంటి అన్ని కష్టాలు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు మనం నేర్చుకుంటాం మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఆయన అందులో అన్ని కష్టాలు ఫిజికల్గా పడి గవర్నమెంట్ ద్వారా భయపడి వెళ్ళి భయం భయం కాబట్టి నెల్సన్ మండలానికి అలాగే జైల్లో ఉన్నవాడు ఆ మహానుభావం ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడంటే ఇంకొక విషయం ఉంది ఆర్ట్ టీచర్ కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఆర్ట్ టీచర్గా చేశారు ఆర్టిస్ట్గా చేశారు అది హిస్టరీ మీద భయం ఉంది ఈ చిత్రాల్లో హిస్టరీ డిపెక్ట్ చేశారు ఈ చిత్రాల్లో బ్యూటీ రెండర్ ఉన్నారు రూబెన్స్ లాంటి స్వీటెస్ట్ కలర్ ఉన్నారు 
వైవిధ్యాన్ని కళా కౌశల్యాన్ని బ్రహ్మాండంగా చూపించాడు అది రాసుకున్నాను ఒకటి బాగా టచింగ్ అయింది ఒక కార్ ఎండలో దాహం అవుతుంది ఆ పైన బొట్టుతో నీళ్ళు బాసి అది దాని మీద జీవించాలి కింద వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇంకా ఇంకేమన్నా సినిమా వాళ్ళు కూడా తెలియదు అలా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆ యొక్క ఈవెంట్ని అలా క్రిస్టలైజ్ చేసి ఆ నిజంగా ఆయన విలేజ్ లైఫ్ని ఎక్కువ చేశాడు వాళ్ళు యానిమల్ కొన్ని జంతువులు నీళ్ళకు ఉంటే వెళ్ళి దోషితో ఊరికి కాదు ఇలా పండుకొని ఆ నూతి తాగేది ఆది మానవు తర్వాత మానవుడు తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత నిప్పు కనిపెట్టాడు మానవుడు నిప్పు కనిపెట్టిన తర్వాత జీవిత శైలి ఎలా ఉంది ఆ అది మానవుడికి ఇంకో అది పోయిన తర్వాత ఇంకొద్దిగా కాలం అయిన తర్వాత విలేజ్ వాళ్ళందరూ ఆ విలేజ్ సెంటర్ గురించే ఏ సాధు పూర్వకుడు ఏ తెలిసిన మా వేదాంత వేమన కదా మా వేమన ఉంటే ఆయన చెప్తుంటే అందరూ కూర్చొని వెళ్ళు ఆ కూర్చోపోయిన పిల్ల పాప పెద్దాక ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఈ విధంగా పరిణామం జరుగుతున్నది మానవ జీవితంలో ఆమెకి ఆది మానవ తర్వాత సింధు నాగరికులు ఒక స్థాయిని చూపిస్తాడు కానీ హిస్టరీని ప్రజెంటే ఆయన విస్తృత వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన చెరువు కాదు ఒక నది కాదు మా సముద్రం కాబట్టి ఇన్ని సైలు ధైర్యంగా చూపించిన వ్యక్తి టీవీ గారంటే చూడండి విజయవాడ కార్లతో నిండిపోయిన రోడ్డు ఎలివేటెడ్ ట్రైన్ ట్రాక్స్ హై రైజ్ మోడర్న్ బిల్డింగ్స్ దాని మీద ఎంత కంజెస్టెడ్ చూపించారు ఒక పక్క మంది ఆకాశం హెలికాప్టర్ ఇంకో విషయం మనం తెలుసుకోవాలి బుధప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్లు ఇంత కట్టగట్టుకొని టీవీ గారు ప్రపంచ చిత్రకారు పరిష్కరణ పెట్టి ఈ ఉన్న మిత్రులందరూ అందరూ కలిసి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో ఎగ్జిబిషన్లు విజయవాడలో ఏర్పాటు చేశారు స్వాతంత్రం ఎంతమంది బంధు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేషన్ వస్తుంది అది బొమ్మలు ఇప్పుడు సత్వం లేక చిత్రకారంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ లేక కాదు చూసి వాళ్ళు కార్తృత్వం లేకుండా వాళ్ళ కల్చర్ లేకపోతుంది ఈ రోడ్డు ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ దేశానికైనా ఇండిపెండెంట్ వస్తే ఒక జెండా డిజైన్ చేస్తారు ఒక నేషనల్ బర్డ్ ఎన్నుకుంటారు నేషనల్ సాంగ్ అని పెట్టుకుంటారు మన నేషనల్ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకుంటారు ఒకటి అమృత శరగిరి అమృత శరగిరి ఫాదర్ ఒక సిక్ మహారాజు ఇంజనీర్ మహారాజు అయిన ఒక అంగేరైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఎవరు ఆవిడ ప్యారిస్లో ఆర్ట్ పెట్టుకుంటారు పంజాబ్ వచ్చింది పంజాబీ చూసింది 
కొత్తగా ఎదుర్కొనేది ఎప్పుడైనా సొసైటీ ఇండియా వచ్చి ఆ రోజులు ప్రీ ఇండిపెండెంట్ దినాలు చూసి ప్రతి వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళకి దురంతం కదా కదా పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకొని ఆడవాళ్ళు అందరూ ఎవరి మొత్తం చూసారు శాడ్ ముఖం ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద డౌన్ ట్రాడన్ ఇండియన్ సిటిజన్స్కి తన మీద తన గౌరవం పోయి బయట వాళ్ళు కాళ్ళతో నొక్కుతూ మన వ్యక్తి మీద నడుస్తుంటే మనుషుల్ని ఆవిడ వ్యక్తి చేయాలి అదే వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ ఆర్టిస్ట్గా గుర్తించింది జైమిని రాయ్ బెంగాల్ నుంచి ఒక స్టైలైజ్ చేశారు సింప్లిసిటీ చేశారు అలాగే టీవీ కానీ తను తెలిసిన విద్యని పుస్తకాల ద్వారా అందరినీ ప్రైవేటుగా ఆర్టిస్ట్లు అవ్వడానికి కావాల్సిన కలెక్షన్ ద్వారించడం ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం పక్క తను పెయింటింగ్ చేయడం ఇవన్నీ చేసినటువంటి మల్టీ టాలెంట్ గ్రేట్ మానవ గ్రేట్ చిత్రకారు మన అందరికీ నిజంగా చిన్నవాడైన గౌరవం సొసైటీ దాని మంచి జరగాలని ఇంకో రెండు విషయాలు అందరూ ప్రదర్శించడానికి ఓ చక్క చిత్రశాల ఈ బిల్డింగ్ కట్టి ఎన్నో ఎగ్జిబిషన్ ఎన్నో సాహిత్య సమావేశాలు జరిగాయి ఇది ఈ సంస్థ ఈ బిల్డింగ్ని కట్టి ఇది చేయాలి అన్న మా వ్యక్తికి మన జ్ఞాపకం బిల్డింగ్ కట్టిన వాళ్ళదే కాదు ఆర్టిస్ట్ వెనకాల ముందు ఆర్టిస్ట్ వాయిస్ అయ్యేవాడు ఆర్టిస్ట్కి వాయిస్ చేతులు నాకు గుర్తించి వాళ్ళకు వాయిస్ అది మాన్య బుద్ధ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు చిత్రకారులకే కాదు అన్ని కళ్ళ జరుగుతుంది వాయిస్ ఇప్పుడు కాదు ఆంధ్రదేశం రాకముందే కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాకముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచి వారి నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ఈనాడు ఇది జరుగుతుంది అంటే ప్రతి వారికి కోరికేం తెలిసిన ఎడ్యుకేషన్ శాస్త్ర నా పుస్తకం ఎడ్యుకేషన్ తెలుసుకోవాలి వారు ఎడ్యుకేషన్ వారికి లేకపోతే అటు మా సహజీవి కళల కోసమని కళాకారులకి హెల్ప్ చేయాలని ఆయన గర్వించారు ఒక పదం ఉంటే దానివల్ల ఎక్కువ పనులు చేయగలరు కాదు ఇంకోటి వ్యక్తి కంటే గవర్నమెంట్ తోటి చేయగలరు కాదు అని సహకారిగా పదవులు తీసుకుంటే తప్ప ఏదో పొలిటికల్గా ఉన్న ఆలోచన చేసే వ్యక్తి కాకుండా కాబట్టి అటు ఉంటారు మనకి ఇంకా అండగా ఉన్నారు అది అది మన చిత్రకారులు అండగా అందిస్తూ కళాకారులు అందరూ చేస్తూ మా మా నందని మా మా ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర నుంచి ఎన్నో చోట్ల గుర్తారు అంటే అది మీ యొక్క ప్రేమకి వాళ్ళందరూ గుర్తించారు అందరం ఒక కుటుంబ చిత్రకారులు పెద్ద చిన్న ఏం లేదు అందరూ ఒక క్యాన్వాస్ కానీ ఆశించి ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు చేయవలసిన పనులు మర్చిపోయి ప్రభుత్వాలు గౌరవించుకున్నారు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి గ్రాంట్ ఇస్తారు ఆర్టిస్ట్ చూసి ఒక స్టేట్ గ్యాలరీ అంటూ మనకు లేకపోయి దానికి ఒక కమిషన్ వేసి అయ్యా ఇది కళల కోసమే మీ పని ఒక మనం పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ పెడతాం ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ కారణం చెప్పే చూపిస్తారు ఎవరు ఉండగా వృత్తి మీది వరండి అని ఉండగా ఈ మెద్రాస్ కళాక్షేత్రంలో నేను అక్కడ చదివాను ఎక్కువ నిర్మలు కాదు పెద్ద పెద్ద ప్రజలు రష్యా నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన మీటర్ లైట్లైన అక్కడ తెలియదు చెన్నైకి పంపించారు కళాక్షేత్రంలో ఇప్పుడు అందరూ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి 
Gracias. 